அனைவருக்கு எனது அன்பார் வணக்கம் கல்வி பொது தராதர உயர் தரப்பிலே தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் இன்றைய இன்றைய பாடத்திலே நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் இந்த முறை பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு அமைத்து கொள்ளலாம் இலக்க பொருளாதாரம் என்றால் என்ன அவற்றை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதில் காணக்கூடிய சிறுவம்சங்கள் போன்ற விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய வகுப்பிலும் நாங்கள் அறிவுடைய பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் இந்த தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் இந்த முறை பொருளாதாரத்திலே நாங்கள் இந்த வணிக செயல்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம் என்ற விடத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று வணிக நிறுவனங்களுக்கு புதிய சந்தை வாய்ப்பும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பது பொருத்தப்பாடு பற்றி ஆராய்வர் என்பது எமது தேர்ச்சியாகும் அதன் அடிப்படையில் தேர்ச்சி மட்டமாக நாங்கள் இந்து தேர்ச்சி மட்டங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் நாங்கள் நேற்று பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டத்தை நாங்கள் அனுப்பும் போது உள்வணிகங்களில் தகவல் தொடர்பாடு ஆராய்வார் அதேபோல் தேர்ச்சி மட்டம் பன்னெண்டு இரண்டிலே தகவல் தொடர்பாடு தொழில்நுட்பவியலுக்கும் வணிக செயல்பாட்டுக்கும் இடையிலான உறவு தேர்ச்சி மட்டங்களை நாங்கள் இருக்கின்றோம் இந்த தேர்ச்சி மட்டங்களே மாநில செயல்பாடுகளை மிகவும் திறமையாக மேற்கொண்டு இதில் சிறந்த தேர்ச்சி என்பது எனது நோக்கமாகும் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களுடைய கட்டல் பெயர்களாக அவதானிக்கின்ற என்பதை வர்ணிப்பார் பொருளாதாரத்தில் புதிய வணிக முறையை பட்டியலிட்டு வைப்பார் அதே போல் என்னும் நிறுவனங்களின் கருவை காண்பார் நிறுவனம் ஒன்றின் வணிக செயல்பாடுகளில் தகவல் தொடர்பாடு தொழில்நுட்பங்களை என்ப போன்ற விடயங்கள் நமது கட்டற்பெயர்களாக காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் இலத்தினையும் இலத்தினை வேறுபடுத்துவார் அதே போல் இலத்தை வர்த்தகத்தினதும் இலத்தினை ஆராய்வார் இலத்தின் வணிக கொடுக்கல் வகைகளை பற்றி சுருக்கமாக விவிப்பார் அதே போல் வணிகத்தின் அணுகூலங்களையும் அதிகூலங்களையும் காண்பார் என்ற கட்டற்பெயர்களை நீங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அதிலிப்படை நாங்கள் எதிர்பார்த்த விடயம் எவ்வாறு எமது இந்த பொருளாதாரமானது அதாவது இந்த இலக்க முறை பொருளாதாரமானது எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளப்படுகின்றது இந்த இலக்க முறை பொருளாதாரம் என்றால் என்ன போன்றவர்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த இலக்க முறை வணிகத்தை அவதானித்தோம் அதாவது தகவல் பாடல் தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் எமது வணிகத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள்வதன் ஊடாக அங்கு இலக்க முறை வணிகமானது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எனவே அதில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் மிகவும் முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்கள் பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் எனவே நாங்கள் இந்த வணிகத்துறைக்கு நாங்கள் எமது தகவல் தொடர்பாளத்தை நாங்கள் உட்படுத்த முற்படுகின்ற போது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் இங்கு தகவல் முறைமை ஒன்றை உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த தல இந்த தகவல் முறை ஊடாகவே நாங்கள் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு இந்த தகவல் முறைகளை உருவாக்கி அதன் ஊடாக எமது செயல்பாடுகளை நாங்கள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் நேற்று அவதானித்தோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைய விடயத்தை பார்க்கின்ற போது இந்த இல்லத்தில் வணிகம் எவ்வாறு உருவாகுது அதாவது வணிக செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் இந்த இணைய தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துவதன் ஊடாக அந்த வணிக தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அதாவது இணைய தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கணினி வலையமைப்புகளை உருவாக்குவதன் ஊடாக அந்த கணனி வலையமைப்பின் ஊடாக நாங்கள் உதவிகளை பெற்றுக்கொண்டு எமது வணிகத்தை செய்கின்ற போது அவற்றை நாங்கள் இலத்திரணியல் வணிகம் என்ற அழைக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் இங்கு எமது வணிக செயல்பாடுகளுக்கு நாங்கள் இணைய தொழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி வலையமைப்புகளை உருவாக்கி அந்த வலையமைப்பின் ஊடாக நாம் எமது வணிக செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றோம் எனவே இவ்வாறு சென்ற போது எமக்கு இந்த தகவல்களையும் போல் தகவல்களையும் நாங்கள் விரைவாக உள்ளார்ந்த ரீதியாகவும் அதாவது நிறுவனத்தில் உள்ளேயும் அதே போல் இந்த நிறுவனத்தின் வெளியே உள்ளவர்களுக்கும் இந்த வணிக செயல்பாடுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் உதவுவதன் ஊடாக எமது செயல்பாடுகளை நாங்கள் வினைத்திறனாகவும் போல் வினைத்திறனாகவும் மேற்கொள்வதற்கு இவை எமக்கு அதாவது இந்த வணிக செயல்பாடுகளுக்கு இணைய தொழிற்பாடுகளை அல்லது இணைய தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அந்த இணைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள அதே சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இங்கு வலையமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் எனவே இந்த வலையமைப்பின் ஊடாக நாங்கள் தரவுகளையும் தகவல்களையும் நிறுவனத்தின் உள்ளே காணப்படுபவர்களுக்கும் அதே போல் நிறுவனத்துக்கு வெளியிலே காணப்படுபவர்களுக்கு இடையிலும் இவற்றை பகிர்ந்து கொள்வதோடு எமது நிறுவனத்தினுடைய இந்த வணிக செயல்பாடுகளை வினைத்திறனாகவும் அதே போல் வினைத்திறனாகவும் அதே போல் விலைத்திறனாகவும் நாங்கள் இவற்றை மேற்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு முக்கிய பங்களிப்பை வழங்குகிறோம்
வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு வணிக செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு நாங்கள் இங்கு ஒரு தகவல் முறைமை ஒன்றை அந்த தகவல் முறைமை ஊடாக எமது செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கு பார்க்கும் எமது இந்த நிறுவனத்தினுடைய வணிக செயல்பாடுகளுக்கு வணிக செயல்பாடுகளுடைய சில செயல்பாடுகளுக்கு எமது இந்த இணையத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே போல் எமது இந்த கணனி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இவ்வாறு பார்க்கின்ற போது நாங்கள் எமது வணிக செயல்பாடுகளுக்கு தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துகின்ற போது இந்த நிறுவனம் காணக்கூடிய சில வணிக செயல்பாடுகள் அவற்றில் ஒன்று கொடுக்கல் வாங்கல் அவற்றுடைய முறை வழிவாக்கம் செய்வதற்கும் நாங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை எமது நிறுவனத்தினுடைய கொடுக்கல் வாங்கலை முறை வழியாக செய்ய சந்தர்ப்பத்தை பார்க்கின்ற போது நிறுவனத்தினுடைய புதிய விநியோகங்களை மேற்கொள்வதற்கும் விநியோகிக்கொள்வதற்கும் புதிய பணியாளர்களை ஆய்வு செய்து கொள்வதற்கும் வாடிக்கையாளர்கள் ரீதியான பணங்கு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி அவற்றிலிருந்து பணத்தை மீளத்துக் கொள்வது போன்ற அதே போல் நிறுவன இந்த நூலகம் ஒன்றிலிருந்து நூல நாங்கள் நூலை இரவேற்றுக் கொள்வதல் இவ்வாறான இந்த மக்கள் வாங்கல் முறைவழியாக்கங்களுக்கு நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இது நாங்கள் ஏனைய செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டாலும் கூட தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் இங்கு இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடுக்கல் வாங்கல்களினுடைய புரசு அதாவது முறைவழி ஆக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இவ்வகையிலே நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய பயன்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் நடைபெறுகின்றது அந்த கொடுக்கல் வாங்கலினுடைய சிறப்பு அவற்றை வினைத்திறனாகவும் விலைத்திறனாகவும் நாங்கள் செய்வதற்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தை அங்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த நிறுவனத்தில் தீர்மானம் எடுத்தலானது இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடாக காணப்படுகின்றது எனவே தீர்மானம் எடுப்பதற்கும் நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக நாள ஒன்றில் முடிவில் காணக்கூடிய கையிருப்புகளுடைய பெருமதி அதாவது அவை மூலப்பொருட்களாக காணப்படலாம் அல்லது முடிவுப் பொருட்களாக காணப்படலாம் எனவே இவ்வாறு நாள் ஒன்றில் முடிவு காணக்கூடிய மூலப்பொருட்களுடைய இருப்புகளை கணக்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது அதே போல் இந்த பொருட்களுக்கான கட்டளையை அனுப்ப வேண்டுமா அனுப்பக்கூடாதா அதாவது இங்கு நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய கையிருப்புக்கு ஏற்ப இருப்பு முடிவடைந்திருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் புதிய பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அந்த புதிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இங்கு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது அதாவது கட்டளைகள் அதாவது ஓடஸ் அனுப்பப்பட வேண்டுமா அல்லது இல்லையா என்று தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் அதற்கும் நாங்கள் இங்கு எமக்கு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியது காணப்படுகின்றது இங்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்கு சில துறையினர் காணப்படுகின்றார்கள் என அந்த தீர்மானம் எடுக்கக்கூடிய அந்த துறையினருக்கு நாங்கள் இங்கு இந்த தகவல்களை வழங்க வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அவ்வாறு தகவலை வழங்குவதற்கு அந்த தகவல்களை நாங்கள் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே தகவல்களை தயாரித்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய முகாமையாளர்களுக்கு தகவலை வழங்க வேண்டும் அதே போல் இங்கு குழு முகாமையாளருக்கு தகவல் அதே போல் சில அதி உயர் சிரேஷ்ட முகாமையாளர்களுக்கும் தகவலை வழங்க வேண்டியிருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் எதிர்வரும் சில ஆண்டுகளுக்கான தந்தரூபாயங்கள் உருவாக்க ஒட்டுமொத்த நிலைமை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஏற்படலாம் அதாவது நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் சில எதிர்காலத்துக்காக சில தந்தரூபாயங்களை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டியிருக்கும் எனவே அவ்வாறான தந்தரூபாயங்களை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு அதி உயர் சிரேஷ்ட முகமையாளருக்கு நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமான நிறுவனத்தினுடைய நிலைமையை நாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய நிலைமை காணப்படும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு இங்கு தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை தயாரித்துக் கொள்வதாக காணப்படும் எனவே அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்நிறுவனத்திலே தீர்மானம் எடுப்பதற்காக சில முறைமைகளை நாங்கள் கையாள வேண்டிய நிலைமை காணப்படுகின்றது எனவே நிறுவனம் சில முறைமைகளை உருவாக்கிக் கொண்டு அந்த தகவல் முறைமைகளின் ஊடாக தீர்மானங்கள் எடுத்துக்கூடியதாக காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் நிறுவனத்தில் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமைகள் நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என அழைப்போம் அழைப்போம் என இவ்வாறான முறைகள் நிறுவனங்களில் காணப்படும் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை துணை முறைமைகள் காணப்படும் டிசிஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம் என நாங்கள் அழைப்போம் பயன்படுத்தி தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவை தகவல்களை நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடாது காணப்படும் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் சில சிஸ்டங்கள் காணப்படுகின்றது அதாவது நிறைவேற்று துணை முறைமைகள் என இவற்றின் ஊக நாங்கள் நிறைவேற்றுகின்ற அந்த உள்ளவர்களுக்கு தகவலை வருவதற்காக தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தகவல்களை நாங்கள் உருவாக்கி அவற்றின் உருவாக நாங்கள் தகவல் காணப்படும் எனவே இந்த தகவல்களை நாங்கள் தயாரிக்கின்ற போது பல்வேறு விடயங்களுக்கு ஏற்ப தகவல் தொடர்பாக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அது அதாவது நாங்கள் சில விடயங்களுக்காக தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என அவதான 
அதாவது கல்விக்காக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சுகாதாரத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல் இவ்வாறு சில துறைகளுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அதே போல் முறைவழியாக்கங்களுக்கு ஒரு நிமிடத்தை நடைபெறுகின்ற முறைவழியாக்கங்களுக்கு நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என பார்த்தோம் அதே போல் நாங்கள் நிறுவனத்திலே பல்வேறு மட்டங்களில் காணக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தினுடைய உயர் அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை இங்கு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அவற்றுக்கு நிறுவனங்களிலே பல்வேறு பட்ட உரிமைகள் ஆக்கப்பட்டு காணப்படும் தகவல் முறைமைகள் காணப்படும் இந்த இந்தந்த முறைமைக்காக இந்த தகவல்களானது உருவாக்கப்பட்டு அங்குகளுக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்காக வழங்கப்படும் எனவே இவ்வாறு இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி இவ்வாறான தகவல்கள் எடுத்து அல்லது அந்த முறைமையாக்கங்களை செய்கின்ற போது எமது செயல்பாடுகளை வினைத்திறனாகவும் அதே போல் விளைத்திறனாகவும் நாங்கள் மேற்கொள்வதற்கு வசதி அளிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அடிப்படையில் நாங்கள் நிறுவனத்திலே காணக்கூடிய சில பகுதிகள் துறைகளுக்கு இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்துடைய பாவனை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்ன வகையான துறைகள் காணப்படுகின்றது அந்த துறைகளிலே இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் எவ்வாறு பிரயோகித்துக் கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அறிய வேண்டும் எனவே நிறுவனத்தினுடைய இந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய பாவனையானது அந்த சில குறித்த அந்த துறைகளினுடைய தனித்துவமான குறிக்கோள்கள் அவற்றில் காணக்கூடிய அவற்றுக்கான சில சிறப்பு இயல்புகள் அடிப்படையில் நாங்கள் சில தனித்தனியான தகவல் முறைமைகளை அமைத்து அந்த முறைமைகள் ஊடாக நாங்கள் எமது தகவல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய சேவையை அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது நாங்கள் நிறுவனத்தில் பல்வேறுபட்ட துறைகள் காணப்படுகின்றன அந்த துறைகள் அதாவது தனித்தனியான டிபார்ட்மெண்ட்கள் காணப்படும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்களுக்கு தேவையான தகவல்களை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்தந்த துறையினுடைய சிறப்பம்சங்கள் அந்தந்த துறையினுடைய குறிக்கோள்கள் என்பவற்றுக்கேற்ப நாங்கள் தனித்தனியான முறைமைகளை உருவாக்கி அதாவது தகவல் தொடர்பாளர் துறை சார்ந்த தகவல் முறைமைகளை உருவாக்கி அந்த முறைமைகளின் ஊடாக நாங்கள் அவர்களுக்கு எமது சேவையை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது நிறுவனங்களிலே கணக்கீட்டு துறையானது காணப்படும் எனவே இந்த கணக்கீட்டு துறையானது மிக முக்கியமாக நிறுவனத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை அடிப்படையாக கொண்டு நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய இந்த கணக்கு அறிக்கைகளை தயாரித்து அந்த கணக்கறிக்கைகளின் ஊடாக நாங்கள் தகவல்களை வழங்க வேண்டியது எமது மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாகும் எனவே இந்த பொறுப்பை நிறைவேற்றுவது இந்த கணக்கீட்டு துறையாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த கணக்கீட்டு துறையிலே நிறுவனங்கள் சில முக்கியமாக அதாவது சில நிதி கணக்கீடுகளில் செய்ய வேண்டியது ஏற்படும் அதே போல் கிளைய கணக்கீட்டு நடவடிக்கைகள் செய்ய வேண்டியது ஏற்படும் அதே போல் முகாமைத்துவ கணக்கீட்டு முறைகள் செய்ய வேண்டியது இங்க நிலை காணப்படும் அதற்கேற்ப இந்த நிறுவனங்களிலே இவற்றுக்கான தனித்தனியான துறைகள் காணப்படும் எனவே அந்த துறையின் அடிப்படையில் இங்கு தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு இவற்றை செயல்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு தகவலை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த கைமுறையின் ஊடாக அல்லது மரபு ரீதியாக காணப்பட்ட கைமுறையின் ஊடாக இந்த தகவல்களை நாங்கள் கணக்கீட்டு தகவல்களை தாரிப்பதை விட நாங்கள் அவற்றுக்காக தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகின்ற போது அங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற அனைத்து கணிப்பீடுகளும் துல்லியமாகவும் நேர்த்தியாகவும் காணப்படக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவை நேர்த்தியாகவும் துல்லியதாகவும் காணப்படுகின்ற போது அங்கு இவற்றை பயன்படுத்தி அவர்களால் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்கள் மிகவும் சரியான மிகவும் பொருத்தமான மிகவும் வினைத்திறனான மிகவும் விளைத்திறனான தீர்மானங்களாக அவை அமையக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் நிறுவனத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் மானிட வளங்களின் முகாமைத்துவம் அதாவது நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய அந்த உத்தியோகத்தர்கள் ஊழியர்கள் சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு நாங்கள் எமது தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதாவது நிறுவனத்திலே ஊழியர்களை ஆட்சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் அந்த ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் அந்த ஊழியர்களுக்கு பல்வேறுபட்ட சேவைகளை வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என இவற்றை பராமரித்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் உதாரணமாக நிறுவனத்திலே ஆட்சேர்ப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஆட்சேர்ப்பு செய்து கொள்வதற்காக இங்கு இன்டர்வியூ நடத்த வேண்டும் எனவே இன்டர்வியூ கூட நீங்கள் தற்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்கிரீன் முறையிலே இந்த இன்டர்வியூகள் ஸ்கிரீன் இன்டர்வியூ என நாங்கள் அழைப்போம் எனவே அந்த முறையிலே இந்த இன்டர்வியூகள் இங்கு நடத்தப்படுவதை அவதானிக்கலாம் எனவே நிறுவனத்திற்கானக்கூடிய இந்த மாநில வள முகாமைத்துவத்துக்கு தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தினுடைய பங்களிப்பு தற்காலத்தில் மிகவும் அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஊழியர்களை பயிற்றுவிப்பது கூட தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக இங்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றது பல்வேறுபட்ட இயந்திரங்கள் காணப்படுகின்றது எனவே பல்வேறுபட்ட இந்த இயந்திரங்களின் ஊடாக அந்த நாங்கள் இவற்றை சிமுலேஷன் ஊடாக இங்கு தமது ஊழியர்களுக்கு பயிற்சிகளை வழங்கக்கூடியதாகவும் இங்கு காணப்படுகின்றது அதே போல் இந்த நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்திக்கு நாங்கள் தகவல் 
பாலித உற்பத்தியை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் எனவே உற்பத்திக்கு உற்பத்தியை வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கும் அதே போல் உற்பத்தியை மேற்கொள்வதற்கும் கூட நாங்கள் தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இதுக்கு நாங்கள் கேட் கேம் என அழைப்போம் எனவே இங்கு உற்பத்தியை மேற்கொள்கின்ற போது குறிப்பிட்ட உற்பத்தியினுடைய பொருள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கும் அதே போல் அந்த வடிவமைத்த பொருட்களை அவ்வாறு உற்பத்தி செய்து கொள்வதற்கும் நேரடியாக நாங்கள் இங்கு தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இதற்காக பல்வேறு பட்ட மென்பொருள்கள் காணப்படுகின்றது இவற்றுக்கு தேவையான தகவலை வழங்குவதற்கான சிறந்த இங்கு தகவல் முறை காணப்படுகின்றன எனவே அந்த உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான அந்த மென்பொருட்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல் இங்கு தகவலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தேவையான இந்த தகவல் முறைமைகளை பயன்படுத்திக் கொண்டு உற்பத்தியினுடைய தரத்தை நாங்கள் விற்பதன் கூட எமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவைகளையும் சிறந்த பண்டங்களையும் எங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கும் அந்த விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களை அல்லது விற்பனைக்காக தயாரிக்கப்படுகிற இந்த பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கும் தேவைக்கு நாங்கள் இந்த தகவல் தொடர்பாக தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் எனவே தகவல் தொழில் தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக நாங்கள் ஒன்லைன் ஊடாக இந்த பொருட்களை விற்பனை செய்கின்றோம் அதே அதே போல் எமது பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஒன்லைனில் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் ஒன்லைனை வற்றுக்காக பயன்படுத்துகின்ற போது எமது பொருட்களானது மிகவும் விரைவாக அவற்றை விற்பனை செய்யக்கூடியதாகவும் அது சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்லது அதோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எங்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றது அதே இந்த விநியோக சங்கிலி முகாமைத்துவத்துக்கு நாங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது எமது பொருட்களானது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அந்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த பொருட்களை நுகர்வோர் கைக்கு சென்றடையும் வரை இங்கு அந்த பொருட்களுடைய விநியோகம் செய்ய வேண்டிய நிலை எங்களுக்கு காணப்படுகின்றது எனவே அந்த முழு செயல்பாட்டுக்கும் அவற்றை நாங்கள் வினைத்திறனாக செய்து கொள்வதற்கு அதாவது அதோடு சம்பந்தப்பட்டோடு நாங்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் பொருட்களைய கேட்க பொருட்களை வழங்க வேண்டும் இவ்வாறான சக செயல்பாடுகளுக்கும் நாங்கள் தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அதனூடாக தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டு துரிதமாக இந்த சேவைகளை அதாவது இங்கு சந்தையிலே இங்கு பொருட்களுக்கு தட்பாட்டு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் அதே போல் இங்கு மெத்திகமான இங்கு காணாமல் சரியான நேரத்தில் சரியான பொருட்களை சரியான வாடிக்கையாளருக்கு மிகவும் நினைத்திறனாக வழங்குவதற்கு நாங்கள் இந்த தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த வணிக சில மிகமான தொடர்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது ோடு அதாவது மூல பொருட்களை வழங்குநரோடு நாங்கள் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாடிக்கையாளர்களோடு நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கடன் கொடுப்பவர்களோடு நாங்கள் நாங்கள் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் நிறுவனத்தினர் பெற்றுக் கொள்பவர்களோடு தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இவ்வாறான சகலவீதமான இந்த செயல்பாடுகளையும் நாங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இங்கு செய்யக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய சகலவீதமான துறைகளிலும் இந்த தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பத்துடைய பாவனையானது காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அவர்கள் தங்கள் சேவைகளை வினைத்திறனாகவும் அதே போல் விலைத்திறனாகவும் இவர்கள் ஏற்படுத்திக்கின்றார்கள் எனவே தகவல் தொடர்பாளர் தொழில்நுட்பமானது வணிக செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் முக்கிய பதிப்பை செலுத்து நாங்கள் இதனூடாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த இல்லத்தின வணிக செயல்பாடுகள் என்ன காணப்படுகின்றன என பார்க்கின்ற போது அதாவது பரந்தளவில் இணையமானது இந்த வணிக கொள்கள் வாங்கல்களை இல்லத்தினை அடிப்படையில் மேற்கொள்வதற்கு உதவுகிறது அதாவது ஒரு நிறுவனத்திற்கான கூடிய தனது செயல்பாடுகளை பரந்தளவில் இணைய வணிகத்தின் ஊடாக நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற போது இந்த வணிக கொள்கள் வாங்கல்களை நாங்கள் இல்லத்தினை அடிப்படையில் மேற்கொள்வதற்கு இது உதவியாக காணப்படுகின்றது என இப்படி நாங்கள் செய்கின்ற போது வணிக நடவடிக்கைகளினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் இங்கு கையேடுகள் அல்லது மொடிகளாக இவை வகைப்படுத்திக் கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது இந்த நிறுவனத்தின் காணக்கூடிய வணிக நடவடிக்கையினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தகவல் முறைமை அந்த தகவல் முறையை நாங்கள் கையேடு மொடிகள் என அழைப்போம் எனவே நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய வணிக நடவடிக்கைகளினுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாட்டுக்கும் தனித்தனியான மொடிகள் உருவாக்கி அந்த ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் நாங்கள் இங்கு நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய காணப்படும் அதாவது இந்த கையேடுகளை நாங்கள் இணைய தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக தனியொரு தரவு தளத்திலே இணைப்பதன் மூலம் நாங்கள் இவற்றை தனியொரு அளவாக இங்கு ஒரு உறுதித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய செயல்பாடுகள் இந்த வணிக செயல்பாடுகளை நாங்கள் தனித்தனியான செயல்பாடுகளாக உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் தனித்தனியான செயல்பாடுகளை நாங்கள் ஒவ்வொரு மொடியுள் என அழைக்கின்றோம் இந்த மொடியுள்கள் அனைத்தும் ஒரு தனியொரு தரவு தளமாக உருவாக்கப்பட்டு அந்த தனியொரு தரவு தளத்திலே இந்த தனித்தனியான இந்த ஒவ்வொரு முடிவுகளும் ஒன்றோடும் இணைக்கப்படு இணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுகின்றது இதன் ஊடாக பல்வேறு உண்மைகளை நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் நாங்கள் முடிவுகள்
அவர்களுடைய நிசார்பான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதற்காக தனியார் காணப்படுகிறது ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றது அதாவது நிறுவனத்திற்கான செயல்பாடுகளும் தனியான ஒரு தரவு தளத்துக்கு உள்வாங்கப்படுகின்றது அதாவது இந்த தரவுத்தில் இவை ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கு இந்த செயல்பாடு அனைத்துமே நிறுவனத்தில் தனித்தனியான செயல்பாடுகளாக காணப்பட்டாலும் கூட இந்த சமீபத்திலே அந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் இங்கு ஒரே தரவுத்தளத்தின் உள்ளே இங்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த செயல்பாடுகளை இங்கு ஒரு தளத்தின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட போது இங்கு பயன்பட்ட அண்மைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு இந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கான கூடிய இவ்வாறு அனைத்து செயல்பாடுகளும் தனியொரு தரவுத்தளத்தின் ஊடாக இணையதளத்திலே இந்த தரவுத்தளத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இந்த இணையதளத்தில் நாங்கள் இந்த அனைத்து செயல்பாடுகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் எனவே இந்த ஒன்றிணைப்பானது பல்வேறுபட்ட நாடுகளை செய்யக்கூடியதாகவும் இங்கு காணப்படுகிறது அதே போல நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இவ இவற்றிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நன்மைகளை அதாவது நிறுவனத்துடைய இவ்வாறான செயல்பாடுகளை ஒன்றிணைக்கின்றது இணையத்தினுடைய ஒன்றிணைக்கின்ற போது செயல்பாடு ஒன்றினுடைய குடும்பங்களினுடைய இந்த விபத்தை ஏன் செயல்பாடுகளினாலும் நாங்களும் <laughs> ஒருவருக்கு <laughs> பண்டங்களில்ப்பது <laughs> ஒரு <laughs> அவர்கள் தாமதங்களை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றன தகவல் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது 
கட்டணமாக வணிக நிறுவனங்கள் நாங்கள் எடுத்துக் கொள்கின்ற போது வங்கிகள் இங்கு பொது வங்கி பெற்றிருப்பாராக இருந்தால் உடனடியாக அந்த தோலானது அங்கு அங்கு வளர்ப்படுகின்றது அதனூடாக இங்கு வளர்த்தியானது குறித்த வங்கி ஏனைய அங்கு தீர்மானப்படுகின்றது எனவே இந்த வணிக இந்த தரவு தளம் இந்த சென்ட்ரல் முக்கியத்துவம் இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தையுமே சரியாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு முறைமையை பயன்படுத்த முயற்சியாமை தல திட்டமிடமையினூடாக பரந்த பரப்பை கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த வர்த்தகம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக வளர்த்தலும் வழங்குவதிலும் அந்த துணை தொடரும்பதற்கு நிறுவனங்கள் அதே போல் ஆர்கள் தமது செய்து கொள்கின்றது உதாரணமாக எம்எஸ்என் நிறுவனத்திலே நாங்கள் புத்தகம் அழைக்கின்றோம் அதாவது இங்கு இந்த கொடுக்கல் சேவைகளினுடைய கொடுக்கல் வகைகளானது இங்கு நடக்கின்றோம் நாங்கள் இவற்றை இலத்திரனை புத்தகம் எனவே அதற்கு இந்த விற்பனை செய்வது அதாவது இந்த மார்க்கெட் எனப்படுகிறது 
எமக்கு தேவையான அந்த விற்பனையாளை நாங்கள் சரி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதனூராக நாங்கள் அந்த சேவையினை சிறப்பாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இங்கு காணப்படுகின்றது அதே போல் நாங்கள் இந்த கண்டன் ப்ரொவைடர்ஸ் என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இந்த கண்டன் ப்ரொவைடர்ஸின் ஊடாக நாங்கள் மேலும் சில இந்த வர்த்தக சேவைகளை அதாவது இந்த இலத்திரணியல் வர்த்தக சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு இந்த தொடரா முறையிலே செய்திகள் அதே போல் இசை அதே போல் புகைப்படங்கள் காணொலிகள் மற்றும் விளையாட்டுகள் போன்ற இந்த எண்ணியல் உள்ளடக்கங்களை வழங்குவதற்காக உள்ளடக்க வழங்குநர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் இந்த ஆப்பிள் அதே மாதிரி அந்த இன்கார்பரேஷன் அதே போல் ஐடி யூனிஸ்டோர்ஸ் போன்றவை இவற்றில் பிரசித்தி பெற்றவை காணப்படுகின்றன எனவே இவற்றில் இருந்து நாங்கள் எமக்கு தேவையான இந்த தொடரா முறையிலே செய்திகளையோ இசைகளையோ புகைப்படங்களையோ அல்லது காணொலிகளையோ அல்லது விளையாட்டுகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த நிறுவனங்கள் தமக்கு இந்த சேவைகளை வழங்குவதன் ஊடாக கட்டணங்களை அறவிட்டுக் கொள்கின்றார்கள் அதே போல் தங்களுடைய அந்த இணைய பக்கங்களிலே இவங்களை விளம்பரத்துக்காக வழங்குவதன் ஊடாக தமது சேவைகளை வழங்குகின்றார்கள் அதன் ஊடாக இவர்கள் தமக்கு தன்னுடைய கட்டணங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் ஊடாக தமது வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இவர்களுக்கு அமைகின்றது அதே போல் இவர்கள் சந்தா பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாகவும் தமக்கு தேவையான வருமானங்களை இவர்கள் உழைத்துக் கொள்கின்றார்கள் எனவே இவர்கள் இவற்றை பணத்தை உழைத்துக் கொள்வதற்காக வருமானம் எடுத்துக் கொள்வதற்காக இவர் பல்வேறு பெற்ற இங்கு சேவைகளை வழங்குவதன் ஊடாக அதன் ஊடாக இவர்கள் கட்டணத்தை அறிவித்துக் கொள்கிறார்கள் சந்தா பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதன் ஊடாக கட்டணங்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதே போல் இவர்கள் தன்னுடைய தலையிலே இவர்கள் அந்த விளம்பரங்கள் செய்வதற்கு இடங்களை வழங்குவதன் ஊடாக இவர்கள் தமக்கு தேவையான கட்டணங்களை அறவிட்டுக் கொள்கிறார்கள் எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த ஆப் இன்சிங் என்ற நிறுவனமும் இந்த ஐடூன் என்ற இந்த நிறுவனங்களும் மிக பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனங்களாக இந்த உள்ளடக்கங்களை வழங்குகின்ற நிறுவனங்களாக காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த போர்ட்டல்கள் வாசல்கள் என மிக இன்னொரு விடயம் காணப்படுகின்றது அதாவது வாசல்கள் என அழைக்கப்படுகின்ற விடயம் யாதெனில் வழங்குநரிடம் இருந்து தரவுகளை நாங்கள் திரட்டிக் கொள்வதற்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்கள் சேவைகளை தேடுவதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்கும் இந்த இலத்தில வர்த்தகத்துக்கு நுழைகின்ற இடமாக காணப்படுவதே இந்த போர்ட்டலாக காணப்படுகின்றது அதாவது வழங்குநரிடம் இருந்து தரவுகளை திரட்டிக் கொள்வதற்கும் அதே போல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களையும் சேவைகளையும் தேடுவதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்கும் நாங்கள் இந்த இல வர்த்தகத்தை பயன்படுத்துகிறோம் எனவே இந்த தரவுகளை திரட்டிக் கொள்வதற்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்கள் தேவைகளையும் தேடுவதற்கு அனுமதி அளிப்பதற்காக ஒரு நுழைவாயில் இடமாக காணக்கூடியதை நாங்கள் இந்த போர்ட்டல் அழைக்கின்றோம் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யாகு டாட் காம் என்ப என்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யாகு டாட் காமின் ஊடாக இங்கு இந்த வசல்களை வழங்கக்கூடிய காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பொருட்களை கொள்வனை செய்ய விரும்புபவர்கள் அதே போல் தகவலையை திரட்டிக் கொள்ள விரும்புபவர்கள் இந்த இவ்வாறான இந்த வாசல்களுக்கு செல்கின்ற போது அதாவது இந்த போர்ட்டலுக்கு செல்கின்ற போது அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தரவுகளை இங்கு அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே அதன் ஊடாக இவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களையோ அல்லது தங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இதற்கு மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தரவு தளமாக இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யாகு டாட் காம் என்பது காணப்படுகின்றது எனவே தற்போது நாங்கள் இதனை பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த படத்திலே அவதானிக்கலாம் இங்கு பல்வேறுபட்ட வெப் போர்ட்டல்கள் காணப்படுகின்றது அதாவது பல்வேறுபட்ட சேவைகளை வழங்குவதற்காக இந்த போர்ட்டல்ஸ் காணப்படுகின்றது அதாவது தொழில்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதே போல் செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதே போல் போக்குவரத்து வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதே போல் ரியல் எஸ்டேட் இது சம்பந்தமான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதே போல் இ காமர்ஸ் சம்பந்தமான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அதே போல் சில சோசியல் நெட்ஒர்க் சம்பந்தமான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அதே போல் இவ்வாறான கல்வி சம்பந்தமான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட விடயங்களை இவர்கள் காட்சிப்படுத்துவார்கள் எனவே இந்த காட்சிப்படுத்தின் ஊடாக நாங்கள் இது சம்பந்தமான விடயங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதன் ஊடாக நாங்கள் நுழைவதன் ஊடாக எமது சேவைகளை அங்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதற்கு பிரசித்தி பெற்ற இந்த யாகு யாகு டாட் காம் என்ற இந்த தலைச்சு இங்கு இவ்வாறான எல்லாவிதமான விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டதாக இந்த போர்ட்டல் ஆனது காண வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அதனூடாக நாங்கள் எமது அந்த தரவுகளை இங்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கின்ற ஒரு விடயம் இந்த தொடரா சேவை சேவையை வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் அதாவது இந்த தொடர சேவைகளை வழங்குநர்கள் இவற்றை நாங்கள் ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என அழைப்போம் அதாவது எமக்கு தேவையான செய்திகளை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவே செய்திகளாக காணப்படலாம் அல்லது தேடல் பொறிகளாக காணப்படலாம் அல்லது வங்கிகள் வங்கி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படலாம் அதே போல் சுகாதாரங்களை பேணுவதற்கு தேவையான தகவலை வழங்கக்கூடியதாக காணப்படலாம் அல்லது அவற்றுக்கான
நிறுவனங்களை நாம் ஆன்லைன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என அழைக்கின்றோம் எனவே இது தரவு தளங்களாக காணப்படும் இந்த தரவு தளங்களின் ஊடாக உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதாக காணப்படுகின்றது அதாவது எங்களுக்கு தேவையான ஒரு நாங்கள் ஒரு சமூக தளங்களாக காணப்படலாம் எனவே அவற்றை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அதே போல் சில பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சேவையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் சுகாதார நலன்களை பேணுவதற்கான தகவலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இவ்வாறான இந்த சேவைகளை வழங்குகின்ற இந்த தரவு தளங்களை நாங்கள் தொடர சேவை அழைக்கின்றோம் உதாரணங்களாக நாங்கள் பேஸ்புக் அதே போல் எனவே இந்த பேஸ்புக்கிலே எங்களுக்கு தேவையான இவ்வாறான பொழுதுபோக்கு விடயங்கள் அல்லது சில முக்கிய செய்திகளோ போன்றவற்றை நாங்கள் கொள்கின்றோம் அதே போல் நாங்கள் கூகுளிலே இந்த தேடு பொறிகளை பயன்படுத்தி சல் பல்வேறு விடயங்கள் நாங்கள் தேடி பெற்றுக்கொள்வோம் அதே போல் அவை எங்களுக்கு இமெயில் அதே போல் எங்களுக்கு வேறுபட்ட சேவைகளை அங்கு உட்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த சேவைகளை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதாவது அதாவது முப்பேற்பு சேவைகளை கூட இவ்வாறான இந்த இந்த ப்ரொவைடர்ஸ் நூலாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றோம் எனவே இவற்றை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இதனுடைய சேவையை நாங்கள் இந்த இணையத்தில் இருந்து இன்னொரு மிக முக்கியமான விடை காணப்படுகின்றது நாங்கள் அவற்றை மெய் நிகர் சமூகங்கள் என அழைக்கின்றோம் அதாவது அழைக்கின்றோம் எனவே இந்த வேர்ச்சுவல் கம்யூனிட்டி என்றால் இங்கு ஒரே விதமான நாங்கள் கூடுதலாக பேஸ்புக் போன்ற நாங்கள் அவதானிக்கலாம் சமூக வலைத்தளங்களை அழைக்கலாம் அதாவது ஒரே விதமான ஆர்வங்கள் அதே போல் ஒரே விதமான கருத்துக்கள் அல்லது இந்த ஒரே விதமான உணர்வுகள் இவற்றை நாங்கள் தொடரா சமூக வலைத்தளங்களின் மூலமாக பகிர்ந்துகின்ற போது இங்கு நாங்கள் வேர்ச்சுவல் கம்யூனிகேஷன் உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரே விதமான கருத்துக்கள் அல்லது உணர்வுகளை தொடரா சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாக நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தனிநபர்களை இணைத்துக் கொள்கின்ற ஒரு அமைப்பாக இந்த வேர்ச்சுவல் கம்யூனிஸ் காணப்படுகிறது எனவே இங்கு முக்கியமான விடை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பேஸ்புக் என்பதிலே இந்த ஒரே விதமான ஆர்வங்களை கொண்டவர்களும் ஒரே விதமான கருத்துக்கள் கொண்டவர்களும் அதே போல் ஒரே விதமான உணர்வுகளை ஒன்றிணைத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு சமூக வலைத்தளமே இந்த பேஸ்புக் ஆகும் எனவே இதற்காக பல்வேறுபட்ட விடயங்களுக்காக இந்த பயன்படுத்தப்படுகின்றது உண்மைக்கு இந்த ஊடாக எமது தரவுகளை நாங்கள் தகவல்களை நாங்கள் பரிமாறிக் கொண்டாலும் கூட எமது தரவுகளை பரிமாறிக் கொண்டாலும் கூட எமது கருத்தை பரிமாறிக் கொண்டாலும் கூடாக இவர்கள் ஒரே விதமான ஆர்வங்களுடைய பெற்றுக்கொண்டு நிறுவனங்களானது அவற்றுக்கு அவற்றை இப்படியே வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு பொருட்களை காணப்படுகின்ற ஒரே விதமான ஆர்வங்களை நலம் கண்டு அவற்றை ஒன்று அந்த பணங்களை செய்தல் வர்த்தகமானது <laughs> பெறுவதை நாங்கள் இங்கு சிறப்பாக இனங்கள் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இது எமது சமூகத்திலே நாங்கள் தற்போது அவதானிக்கக்கூடிய விடயங்கள் இவை சமூகத்தில் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த இலத்தினர் வர்த்தகமானது சில வகைகளை கொண்டது அதாவது சில கிளாசத்தை கொண்டு காணப்படுகின்றது இந்த இலத்தினர் வர்த்தகத்தை நாங்கள் பல்வேறுபட்ட வகைகளாக நாங்கள் பிரித்து நோக்கலாம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த இலத்தில் வர்த்தகங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்க்கின்ற போது நாங்கள் அவற்றை பி டு பி என அழைக்கின்றோம் அதாவது அவை பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் என அழைக்கப்படும் அதே போல் இன்னொன்று பி டு பி என அழைக்கப்படும் அதாவது பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் என அழைக்கப்படும் அதே போல் இன்னொரு வகை காணப்படுகின்றது அதை நாங்கள் நாங்கள் சி டு பி என அழைப்போம் அதே மாதிரி கன்சியூமர் டு பிஸ்னஸ் என நாங்கள் அவற்றை அழைப்போம் அதே போல் இங்கு இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது சி டு சி என அழைப்போம் அது கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் என அழைக்கப்படும் அதே போல் இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது அதை நாங்கள் பி டு இ என அழைப்போம் அதாவது பிஸ்னஸ் டு எம்ப்ளாய் என நாங்கள் அழைப்போம் அதே போல் இங்கு ஜி டு சி என ஒன்று காணப்படுகின்றது அதாவது கவர்மெண்ட் டு சிட்டிசன் என அழைப்போம் எனவே இந்த இலத்திரணியல் வர்த்தகமானது இவ்வாறான பல்வேறுபட்ட வகைகளை கொண்டு காணப்படுகின்றது எனவே இந்த ஒவ்வொரு வகைக்கு ஏற்ப அங்கு பண்டங்கள் அதே போல் சேவைகளானது பரிமாறிக் கொள்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் என நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் என்ற இந்த வகையிலே இரண்டு வணிக நிறுவனங்களுக்கு இடையில் தொடரா முறையிலே பண்டங்களையும் சேவைகளையும் 
பரிமாறி கொள்ளுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் இந்த பி டு பி என அழைக்கின்றோம் அதாவது இங்கு இரண்டு வணிக நிறுவனங்களுக்கு இடையில் தொடரா முறையிலே இங்கு பண்டங்களும் சேவைகளும் பரிமாறி கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது இங்கு இரண்டு வணிக நிறுவனங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த இரண்டு வணிக நிறுவனங்களுக்கு இடையில் இங்கு பண்டங்களானது பரிமாறி கொள்கின்றது உதாரணமாக பார்க்கின்ற போது சூப்பர் மார்க்கெட்டிலே பல்வேறுபட்ட அவைகள் கிளைகளை கொண்டிருக்கின்றன அந்த ஒரு கிளையானது இன்னொரு கிளைக்கு தன்னுடைய பொருட்களை அனுப்புகின்ற போது அங்கு அது ஒரு வணிக நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது அந்த வணிக நிறுவனமானது இன்னொரு வணிக நிறுவனத்துக்கு அங்கு தன்னுடைய பொருட்களை வழங்குகின்றது எனவே அதனூடாக இங்கு இந்த பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் என்ற இந்த கொற்கள் வாங்கல் இவர்களுக்கு இடையிலான இந்த கொற்கள் வாங்கலானது நடைபெறுகின்றது அதே போல் இங்கு இந்த பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் அதாவது இந்த வணிகத்தில் இருந்து நுகர்வோருக்கான இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்கள் அதாவது இங்கு பண்டங்களையும் சேவைகளையும் இணையத்தின் ஊடாக உலகளாக ரீதியில் உள்ள நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுகின்றது அதாவது இங்கு மிக முக்கியமான விடை இவை இங்கு இலத்தின ஊடாக அலா அதாவது இவை ஆன்லைன் ஊடாக நடைபெறுகின்றது எனவே இங்கு பண்டங்களும் சேவைகளும் இங்கு ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து இங்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்லது நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுதல் அதாவது வணிகத்தில் இருந்து நுகர்வோருக்கு இந்த பண்டங்களும் சேவை வழங்கப்படுதலை நாங்கள் இங்கு பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் என அழைக்கின்றோம் எனவே இங்கு நாங்கள் இவற்றுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தனியாட்கள் தொடரா முறையிலே இலத்தினர் பொருட்களை கொள்வனை செய்கின்றார்கள் அதே போல் இங்கு வங்கி சேவையை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இவற்றை நாங்கள் இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக கொள்ளலாம் அதாவது பண்டங்களும் சேவைகளும் இங்கு இணையத்தின் ஊடாக தொடரா முறையிலே இங்கு இங்கு நிறுவனங்களில் இருந்து நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுவது இந்த பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் இந்த வகையை சார்ந்ததாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இந்த கன்சியூமர் டு பிஸ்னஸ் அதாவது நுகர்வோரில் இருந்து வணிகத்துக்கு அதாவது இது இங்கு ஒரு எதிர்மாறான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது அதாவது இங்கு இந்த பொருட்களை பாவிப்பவர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் அதாவது நுகர்வோர்கள் இங்கு நிறுவனங்களுக்கு தன்னுடைய இந்த சேவைகளை வழங்குகிறார்கள் எனவே இங்கு தொடரா முறையிலே வணிகங்களுக்கு நுகர்வோரினால் வழங்கப்படுகின்ற சேவைகளை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதாவது இதற்கு நாங்கள் உதாரணமாக சில நிறுவனங்களிலிருந்து நுகர்வோர்கள் தமது பொருட்களை சேவை பெற்றுக்கொண்டு அதனூடாக தன்னுடைய பொருட்கள் சேவைகள் பற்றிய சில விடயங்களை சில அவர் அந்த பொருட்கள் பற்றிய சில கருத்துக்களை அந்த நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற போது இவ்வாறான சேவைகளானது வழங்கப்படுவதை நாங்கள் இதனூடாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல் இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது அதாவது கன்சியூமர் டு கன்சியூமர் அதாவது நுகர்வோரிடமிருந்து நுகர்வோருக்கு அதாவது இதற்கு மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தளமாக இந்த காணப்படுகின்றது இதனூடாக ஒரு நுகர்வோர் இன்னொரு நுகர்வோரை தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்கிடையில் இந்த வர்த்தக நடவடிக்கைகள் மே அதாவது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது வணிக கொற்கள் வாங்கல் இரண்டு நுகர்வோர்கள் சந்தித்துக் கொள்வதற்கும் இவர்களிடையில் தமது கொற்கள் வாங்கிக் கொள்வதற்கும் இங்கு இந்த தளத்தை அமைத்துக் கொடுப்பது இந்த கண்மட்டு கன்சியூமர் ஆகும் இதற்கு உதாரணமாக நாங்கள் இபே தொட்கமை நாங்கள் கொள்ளலாம் அதே போல் இன்னொரு முறை காணப்படுகின்றது அதாவது பிஸ்னஸ் டு எம்ப்ளாயி அதாவது இங்கு வணிகத்தில் இருந்து அந்த வணிகத்தில் காணக்கூடிய ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவையை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் இங்கு வணிக நிறுவனங்களானது தொடரா முறையில் சேவைகளை அந்நிறுவனங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இங்கு இங்கு இந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதாவது இந்த நிறுவனத்தினுடைய பணியாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பணியாளர்களுக்கு நெகிழ்வான வேலை மணித்தியாளங்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சி வாய்ப்புகள் அதே போல் அவர்களுக்கு தேவையான அனுகூலங்கள் போன்ற பல்வேறு சலுகைகளை வழங்குவதன் ஊடாக இந்த நிறுவனங்களுக்கு உயர்தரம் வாய்ந்த பணியாளர்களை கவ கவர்ந்துவதற்காகவும் அதே போல் அவர்களை இந்த நிறுவனத்தில் காணக்கூடிய அவ்வாறான ஊழியர்களை நிறுவனத்திலே தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த பிஸ்னஸ் டு எம்ப்ளாயி இந்த வணிக முறையானது இந்த வர்த்தக முறைமையானது இங்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது எனவே இதனுடைய மிக இங்கு மிக முக்கியமான குறிக்கோள் இந்த நிறுவனத்தில் சிறந்த சிறந்த பணியாளர்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இங்கு அந்த நிறுவனத்திற்கான கூடிய அந்த சிறந்த பணியாளர்களை நிறுவனத்திலே தக்க வைத்துக் கொள்வதும் இதனுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோளாக காணப்படுகின்றது எனவே இதே போல் இன்னொரு முறை இங்கு காணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அரசானது அங்க காணக்கூடிய அந்த பிரஜைகளுக்கு நாட்டில் காணக்கூடிய பிரஜைகளுக்கு சேவைகளை வழங்குதல் நாங்கள் அரசாங்கத்தில் இருந்து அதாவது அழைக்கின்றோம் அதாவது இந்த அரசிலிருந்து இங்கு நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேவையாக அரசாங்கத்தில் இருந்து இங்கு அந்த நாட்டு பிரஜைக்கு வழங்கக்கூடிய சேவையை நாங்கள் அழைக்கின்றோம் உதாரணமாக எமது நாட்டிலே மோட்டார் போக்குவரத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய சான்றிதழை அரசாங்கமானது இணையத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு தற்போது வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றது அதே போல் அரச நிறுவனங்களின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றப்பட்ட சேவைகளை தற்போது பெற்றுக்கொள்வதற்கு அரசாங்கமானது தன்னுடைய சேவைகளை வழங்குவதற்கான பயன்படுத்துகின்ற பல்வேறுபட்ட துறைகளை தற்போது இங்கு கணனிமயப்படுத்தப்பட்டு 
கொண்டு வருகின்றார்கள் நிறைய நிறுவனங்களானது அரச நிறுவனங்களானது கனிமைப்படுத்தப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது அதனுடைய அரசகமானது தன்னுடைய நாட்டு பிரஜைகளுக்கு சில சேவைகளை வழங்குகின்றார்கள் எனவே இதனூடாக இந்த ஜி டூ சி ஆனது தற்போது எமக்கு பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இதனூடாக நாங்கள் இந்த இ வர்த்தகத்தினுடைய பல்வேறுப்பட்ட சேவைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அன்பார்ந்த மாணவர்களே இந்திய நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் எவ்வாறு இந்த இ வர்த்தகத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல் நாங்கள் இந்த இ வணிகத்திலே பாவிக்கக்கூடிய பல்வேறுப்பட்ட முறைகள் என்ன அதே போல் இ வர்த்தகம் எவ்வாறு தோன்றுகின்றது இந்த இ வர்த்தகமானது இ வணிகத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்பதும் இதில் காணக்கூடிய பல்வேறுப்பட்ட இ வர்த்தக வகைகள் அதே போல் இவற்றை நாங்கள் ஈடுபடுத்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறுப்பட்ட காரணிகள் போன்ற விடயங்கள் நாங்கள் அவதான் அளித்தோம் எனவே இந்த பாடத்தோடு நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் எனவே இன்னொரு பாடத்தோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்